Bumisita ako sa PLDP office. Masaya ako sa nakita ko dahil may free wifi na. Pero, eh kinagulat ko naman, ito, may mali. Eh, yan o, nakita niyo ba mga kaiti? Yes, naka-default wifi name at wifi password ang free wifi nila. Sa mga PLDT sales office technician dyan, ganyan na ba talaga kayo katamad? Or sa dyan, wala lang talaga kayong pakialam. Nakakahay, brad eh. Miti, miti. No, 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 no. <laughs> Minsan mga kahit eh. Magaling kang kupal ka. Uh, mas mabuti pa yung wala kang alam. Kasi kung may alam ka, pag may nakita kang, as in, sobrang mali. Tumataas talaga yung dugong. Bakit ako galit mga kahit? You come to think of it, ano po ba ang implications nito? Na ano, na okay lang na hindi palitan ng subscribers ang kanyang default wifi name at default wifi password? Isipin ang mga kaibigan nating ilonggo. Di pagkatukuto sa opisina nila, ya. Yeah. Default wifi password ka, default wifi name man gamit sa ilang uh, free wifi. Di okay lang po rin, ang hapon hindi ko matag isla ni. Sa mga sibuano na to ng mga amigo, pag-adto na ako sa ilang opisina ba, ilang free wifi ba? Wait, default wifi password, default wifi name, ano may gamit? Oh, ako, adin na sa akong isla ngay. Pihilangan niyo din to. Default mo sad. Basta kapal nung wala sila na ako. Si? Sus mio, sa kumpas nilan. Alam mo naman po natin na maraming websites and online forums ang nagtuturo kung paano ito mahap. In short, vulnerable masyado ito mga kahit itong default wifi name at wifi password. Alam kong nanonood po sa atin itong PLDT Fiber Team mga ka-IT. Even their engineers. Mga fans po natin yan. Oo, oh, yung RP2931 na napatch ninyo, no? Na hindi nagagana yung remove FOC. Pero, may paraan pa rin kami dyan. Ito na lang, na instant na busy po kayo sa kakarestrict ninyo sa mga subscribers ninyo na ma-access yung full features <laughs> ng router po namin Which, in my opinion, entitled naman po kami na ma-access yung full features supposed to be, no? Why don't you na lang na i-change po ninyo yung Wi-Fi name at Wi-Fi password sa mga free Wi-Fi po ninyo sa mga sales office? Gawin po ninyo yung something na nagpo-promote ng cyber security awareness. Like for example, na instead default Wi-Fi name yung gagamitin ninyo, gawin ninyo yung always change your Wi-Fi password. Or change your admin password. Change your Wi-Fi name. Gawin ninyo yung monthly, for example, ngayon, ano, July. Change your Wi-Fi name. So by August, next month, gawin ninyo yung always change your Wi-Fi password. So by September, gawin ninyo yung make your password longer. So, so on and so forth. Sa mga next next month, ikaw yun na po yung mag-isip, di ba? So, sa mga ka-IT po natin, kinikado po talaga at hindi po talaga safe ang default Wi-Fi name at default Wi-Fi password. Including the default admin password. Kaya palitan na po natin ngayon mismo. Open po kayo ng web browser. Phone man po ang gamit niyo or PC. Input the admin and 1234 username at password po yan. That is the default. Tap login. This is the initial login or the initial configuration. So dito, kudos po. Palakpakan man po natin yung PLDT Fiber Team, di ba? Give credit to where it is due. Dito, masasabi ko, you did a great job, no? Bakit? Dahil na-prompt po ninyo yung mga users yung per, pag first access nila na to change agad yung kanilang admin password Wi-Fi name at Wi-Fi password So kailangan lang talaga dito is information dissemination para malaman po ito ng lahat ng subscribers So dito mga ka-IT input lang po natin ang 1234 as the old admin password sa new password naman ay any password will do as long as ito po ay at least 12 characters. Uh, pwede naman sa sobra sa 12 characters with uppercase, lowercase numbers and symbols. Next, change the Wi-Fi name both sa 2.4 at sa 5 GHz Wi-Fi. So any name will do 
As long as hindi lang siya susobra sa 60 plus characters. Next, change the Wi-Fi password of both 2.4 and 5 gigahertz Wi-Fi with the same password requirements na at least 12 characters with lowercase, uppercase numbers and symbols. And tap apply. Congratulations mga kaitid. This is your first line of defense against Wi-Fi hackers. Attention na pala sa Pilita Fiber Team, sa mga engineers po nila dyan, sa mga bagong versions, no? 2931, I'm not sure, sa 2841 siguro, no? Na yung band steering. Uh, marami po tayong comments na na-receive na kapag naka-enable po yung band steering so sa Wi-Fi nila, eh medyo nagkakaproblema po yung kanilang Wi-Fi connection. So sa ngayon po ay suggest and I recommend po sa mga IT po natin na wag niyo pa wag niyo po muna enable ang inyong band steering sa inyong Wi-Fi. Lalo na po kung uh, iba po niyo cellphones ay medyo luma na. Ngayon mga kahit yung gusto niyo bang malaman kung anong pinakaiba ng pro at ang average subscribers when it comes to changing their Wi-Fi password, maglalagay po ako ng video dito.